பத்தொன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மான வேட்டையாடின வழக்கில் சல்மான் கானுக்கு அஞ்சு வருஷ சிறை தண்டனையும் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஃபைனும் போட்டு கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க சல்மான் கான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அவரோட ஹம் சாத் சாத் ஹே பட ஷூட்டிங்காக ஜோத்பூர் போயிருந்தப்போ அங்கே இவர் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி இரண்டு மான்களை வேட்டையாடினார்னு சொல்லி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் செக்ஷன் ஐம்பத்தி ஒன்று செக்ஷன் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது கீழே அவர் மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்காக அதே வருஷம் அக்டோபர் பதினேழு அன்னைக்கு சல்மான் கானுக்கு பெயிலும் கொடுத்துருக்காங்க சல்மான் கானோடு சேர்ந்து இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண சைஃப் அலி கான் தபு சோனாலி பந்தே நீலம் கொத்தாரி மேலேயும் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போது ஜட்மெண்டில் சல்மான் கானை தவிர மற்ற எல்லாரையும் விடுவிச்சு கோர்ட் சல்மான் கானுக்கு அஞ்சு வருஷ சிறை தண்டனையும் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஃபைலும் போட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கன்விக்ஷனை எதிர்த்து சல்மான் கான் ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட்டில் அப்பீல் பண்ணலான்னு இருக்காங்களாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இப்போது சல்மான் கானை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வாரண்ட் ப்ராசஸ் போய்கிட்டு இருக்கான் மூணு வருஷத்துக்குள்ளே சிறை தண்டனை கிடைச்சா மட்டும்தான் இமீடியட்டாக பெயிலுக்கு அப்ளை பண்ண முடியுமா பட் சல்மான் கானுக்கு அஞ்சு வருஷம் கொடுத்துருக்கிறதுனால உடனே பெயில் அப்ளை பண்ண முடியாது அநேகமாக இன்னைக்கு அவர் ஜெயிலுக்கு தான் போகணும்னு சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி சல்மான் கான் மேலே இரண்டு மானங்களை கொண்ட கேஸ் இதுக்கு முன்னாடியே நடந்துட்டுருக்கு இம்மிடியேட்டாக ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட் சல்மான் கானோட அப்பீலை ஏற்றுக்குவாங்களா இல்லை இன்றைக்கி அவர் ஜெயிலுக்கு தான் போக போகிறாரா அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இந்த கேஸ்க்கு குறைந்தபட்ச தண்டனையாக ஒரு வருஷ ஜெயில் வாழ்க்கையும் அதிகபட்ச தண்டனையாக ஆறு வருஷ ஜெயில் வாழ்க்கையும் கிடைக்கும் அப்படி பார்த்தா நம்ம சல்மான் கானுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையாக அஞ்சு வருஷ சிறை கிடைச்சிருக்கு இது சல்மான் கானுக்கு மட்டும் இல்ல அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் அவருடைய மிகவும் சோகமான விஷயமா அமைஞ்சிருக்கு